ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാമലീക്കും എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈദിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഷോപ്പിംഗ് ആണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ വെക്കേണ്ട സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഓരോരുത്തർ പലത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ പണി അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അതിൻ്റേതായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പണി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതി പണിയും തീരും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ക്ലീനിങ് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മഞ്ഞൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ എന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് കൂടിയാണ് നമ്മളന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും പല എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുറച്ച് പഴയ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിൾ ടോപ്പ് വിരിക്കുന്ന മാറ്റമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും നമുക്ക് ഈദ് ദിവസമായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം വരുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ വീട്ടിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം സ്പേസ് കാണുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ക്ലീനിങ്ങും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി ക്ലീനിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്ലീനിങ് ഇപ്പോൾ ഷോ കേസ് ഷോ പീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഡോ ഡോർ മാറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ സെൻട്രൽ കാർപ്പറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വായ്പ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പൊടിയും ഇതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് അവിടെ അതേ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതും അവിടെ സെറ്റായി പിന്നെ ഉള്ളത് ഡോർ മാറ്റാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഡോർ മാറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് അന്നത്തെ ദിവസം കുറച്
നമ്മൾ വിരിക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റോ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നല്ലത് പുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലേത് ഏതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഒന്ന് വിരിച്ചു വെക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളെ ബാത്റൂം ഡോർമാറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ദിവസം ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇട്ടത് ഒന്ന് അലക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയതാണ് അതിൻ്റെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് വാരലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അടിച്ച് വാരിയെടുക്കുക ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുവിധം പണിയെല്ലാം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോണർ സ്റ്റാൻഡും നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോട്ടെല്ലാം വെക്കുന്ന കോണർ സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം ഷാമ്പൂയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ശേഷം അതും കൂടി അവിടെ റെഡി ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷാമ്പൂയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി അവിടെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കിച്ചണിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് തലേ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറും ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിക്കൻ റോളും പിന്നെ ഒരു ചെമ്മീൻ അടയാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ അട ബട്ടർഫ്ലൈ അടാന്ന പേര് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ റോൾ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ അടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഇതൊക്കെ കുഴച്ച് പരത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് മാറ്റി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെമ്മീൻ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് നിൽക്കും തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കും അപ്പം അതും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കസ്റ്റേഡ് ബട്ടർ പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല വേറൊരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ബട്ടർ പുഡിങ്ങാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മളെ മൈലാഞ്ചി പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് മൈലാഞ്ചി കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ ഒരുങ്ങി പിന്നെ ഉള്ളത് മസ് രാത്രി നൈറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മസാല ഉണ്ടാക്കലും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനൊന്ന് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദീർഘം ഉണ്ടാവും വീഡിയോസിന് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ Allah